வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நாம பிரகு மகரிஷி அப்படிங்கிற ஒரு மகரிஷி பத்தி பார்க்க போறோம் இவரு பிரம்ம தேவரோட புத்திரன் அக்னி தேவனுடைய சகோதரன் இந்த பிரம்ம தேவர் சிறு வயதுல இருந்தே தவ வலிமை கொண்டவர் இவர் பிரகு மகரிஷி பாவங்களை பொசுக்குவதில் மிகச்சிறந்தவர் பாவங்களை பொசுக்குவர் தான் பேரு பிரகு அப்படின்னு வைப்பாங்க இவருக்கு இரு மனைவிகள் ஒருத்தி ஒரு மனைவி பேர் வந்து கியாதி பிரகுக்கும் கியாதிக்கும் பிறந்த மகள் மகாலட்சுமி அவளை நாராயண திருமணம் செய்து கொள்கிறார் இவளுக்கும் அந்த நாராயணர் திருமணம் செய்து கொண்டதால் நாராயணருக்கு பிரகு மகரிஷி மாமனார் முறையாகிறார் இவரோட வழியில வந்த பிரகு வம்சத்தவர் எல்லாருமே மிகச்சிறந்தவர்கள் பரசுராமர் மார்க்கேண்டேயன் இவங்க எல்லாம் இவரோட பரம்பரா அடுத்து இவருக்கு இன்னொரு மனைவி இருக்காங்க புலோமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த புலோமாவோட சிறு வயசுல ஒரு சின்ன சம்பவம் இருக்கு என்ன அப்படின்னா புலோமாவை சின்ன வயசுல இருக்கும்போது சாப்பாடு ஊட்டும் போது நீங்க சாப்பிடலன்னா உன்னை அந்த அரக்கம் முடிச்சுட்டு போயிடுவான் தூக்கிட்டு போயிடுவான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது அந்த புலோமாவும் மறந்துட்டா வீட்டுல பெற்றோர்களும் மறந்துட்டாங்க அப்படி இருந்தும் அந்த மரத்துல உண்மையிலே ஒரு அசுரன் வாழ்ந்திருக்கா அந்த அசுரன் அவளை சின்ன வயசுல இருந்தே ஆசையை கொண்டுட்டான் காதல் கொண்டுட்டான் அவன் அந்த அவசரம் அவளுக்கு காதல் வய திருமண வயது வரும் வரை காத்திருக்கிறான் காத்திருந்தோன்னா இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அதுக்குள்ள பிரகு மகரிஷிக்கு விவாகம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க சரி என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி சும்மா இல்லாம அதுக்கப்புறம் அவள் அடைந்தே தீவேன் அப்படின்னு சொல்லி பிரகு மகரிஷி இருக்க ஆசிரமத்துக்கும் போறான் அப்ப இவள் கர்ப்பவதி சோ பிரகு மகரிஷி என்ன பண்றாரு இவர் கர்ப்பவதி யாராவது கூட இருக்கணும்னு சொல்லி தன்னோட சகோதரனான அக்னி தேவனை கூட நீ இவளை பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இவர் தன்னுடைய அனுஷ்டானங்களை செய்ய போறார் இதுதான் சரியான சமயம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அசுரன் அவர் ஆசிரமத்துக்குள்ள புகுந்துட்டான் அங்க அக்னி தேவன்ட்ட நயவஞ்சகமா பேசி இல்ல நீங்களே சொல்லுங்க சின்ன வயசுல உங்க அம்மா அப்படி சொல்லி வளர்த்தாங்க நானும் உங்க அம்மா சொன்னதுனாலதான் அப்படி ஆசை வளர்த்தேன் நீ ஏமாத்திட்டாங்க நான் என்ன பண்றதுனால தான் நஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசி ஒரு வழியா அக்னி தேவன்ட்ட இருந்து அந்த பொண்ணை கடத்து பாக்குறான் அப்போ அந்த பொண்ணை கைய உதறி கீழே விழுதுறா அப்போ பிரசவ வழியில ஒரு பையன் பிறக்கிறான் அவன் பேரு சேவனர் அவன் பிறந்த போது ஏற்பட்ட ஒரு ஒளியில அந்த அசுரன் எரிஞ்சு பஸ்பம் ஆயிட்டான் சாம்பலான இத முக்கிய நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது நம்ம பிரகு மகரிஷி என்ன பண்றாரு அவரோட அஷ்டம் அனுஷ்டானங்களை முடிச்சு திரும்ப வர்றாரு வந்து பாக்குறாரு பார்த்தோம்னா ஞான திருஷ்டியில தெரியுது இதெல்லாம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி உடனே அக்னி தேவன் மேல கோவம் வருது என் மனைவியை காக்க தவறிட்ட அப்படின்னு சொல்லி சாபம் விடுறாரு யா இதுவரைக்கும் யாக குண்டத்திலையும் அடுப்புல இருந்த நீ தேவையில்லாத இடங்களிலுமே நீ எரிஞ்சு மக்கள்ல இருந்து கெட்ட பேர் வாங்குவ அப்படின்னு சொல்லி சாபம் விடுறாரு உடனே இதை கேட்ட அக்னி தேவர் பிரம்ம தேவர்கிட்ட போய் என்ன அப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பிரம்ம தேவர் சொல்லுவாரு சரி நீ இருக்கிற எல்லாமே தேவையில்லாதது தான் போ அப்படின்னு சொல்லி வரம் கொடுத்துடுறார் உடனே இந்த காலத்துல அடுத்தது சேவனர் சேவனர் பிரகு மகரிஷியோட பையன் அல்லவா அதனால அவனுடைய அப்படியே அப்பனை மிஞ்சின புள்ளியாவே வாழ்ந்தார் இந்த பிரகு மகரிஷி நல்ல சூப்பரா யாகம் பண்ணுவாரு ஒரு நாள் நாரதர் ஒரு சின்ன கலகம் பண்றாரு என்ன அப்படின்னா பிரகு மகரிஷி உங்களை யாருமே கண்டுக்கிறது இல்ல நீங்க டெய்லி போயிட்டு விஷ்ணுவ சுத்திட்டு வரீங்க ஆனா யாருக்குமே அது தெரியறது யாருமே உங்களை மதிக்கிறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு உடனே இந்த அப்படியா என்ன யாரையும் மதிக்கிறது இல்ல இரு நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மலோகம் போறாரு பிரம்மா இவரை மதிக்க தவறிட்டார் உடனே பிரம்மருக்கு இவர் சாபம் விட்டார் உனக்கு கழி கோ பூமியில கோயிலே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே சிவபெருமானை பார்க்க போனா சிவபெருமானும் அங் பிஸியா இருந்துட்டார் அவரையும் பார்க்க முடியல உடனே அவரும் இவருக்கு த சாபம் விட்டுட்டார் என்னன்னா நீ லிங்க வடிவில் போ அப்படின்னு சொல்லி மூணாவதா நம்ம விஷ்ணுவை பார்க்க வராரு விஷ்ணு என்ன பண்றாரு அவர் வந்து ஆழ்ந்த நித்திரையில இருக்காரு அப்படி இருந்து கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு பார்க்கற எழுந்திருக்கல சோ இவர் என்ன பண்றாரு தன்னோட காலால் போய் பிரம் விஷ்ணுவை உதைக்கிறார் ஆக்சுவலி பிரகு மகரிஷி உடம்பெல்லாம் கண்ணு சோ இவர் காலை வச்சு மிதிக்கும் போது இந்த விழுந்து கொண்ட விஷ்ணு ஒரு வழியா அப்படியே மண்ணும் கேட்கிற மாதிரி காலில் விழுந்து அவர் காலில் இருந்த அகங்காரத்துக்கு ஒரு கண்ணு இருக்கும் அந்த கண்ணை பிடிச்சி அமைக்கிறார் அமைக்கணும்னா அவருக்கு இந்த விஷயங்கள் புரிய வருது சரி நான் பண்ணதுதான் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறார் இந்த மாதிரி பண்ணதுனால மூணு மூ மூன்று தேவர்கள்ல அதாவது பிரம்மா விஷ்ணு சிவன்ல சாந்த சுரூபன் விஷ்ணு அப்படிங்கிற பேர் அவர் கிடைச்சார் பாருங்கள் பிள்ளை பிரகு மகரிஷி மிகச்சிறந்த மகரிஷி இவரிடம் இருந்து நிறைய விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கொள்வோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செயல்படுத்துவோம் நன்றி நண்பர்களே அடுத்த கதையில் இன்னொரு மகரிஷியின் பார்ப்போம்